ओके तो हेलो क्लास एट्थ के बच्चों एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम और जैसे कि आप सब जानते हो कि आप लोगों का ट्वेंटी फाइव फेब को यानी ट्वेंटी फाइव फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को आपका इंग्लिश का पीरियोडिक असमेंट टेस्ट का एग्ज़ाम था तो उसका जो पेपर है वो थोड़ा सा लेट आ रहा है एक्चुअली चैनल पर मैं जो है वो थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ बट कोई बात नहीं दे रहा है दुरुस्त है तो यहाँ पर ये जो है इसके जो तुम्हारा इंग्लिस का ये पेपर है उसका ई टू जेड सॉल्यूशन पूरा ई टू जेड सॉल्यूशन अभी इस वाले वीडियो में हम देखेंगे तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना फटाफट इस वीडियो को लाइक भी करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो कि भाई सॉल्यूशन आ चुका है तो फटाफट आप भी आंसर लिख लो ठीक है आपको चलो आंसर जो है देना चालू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो देख सकते हो वो क्वेश्चन वन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो तो उसके अंदर पहला पूछा है कि वॉट आर यू एफ ओज है ना यू एफ ओ का फुल फॉर्म क्या है बेसिकली आपको यहाँ पे वो बताना है और यू एफ ओ होता क्या है तो ये आपके इंग्लिश के एक चैप्टर में है ठीक है जो गुजरात स्टेट एजुकेशनल बोर्ड का जो टेक्स बुक है उस टेक्स बुक में ये वाले चैप्टर्स है तो वहाँ पे यू एफ ओ का जो मतलब है दैट इज़ अ अन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ठीक है यू एफ ओ मीन्स वॉट अन आइडेंटिफाइड यानी कि ए आएगा ठीक है ए आएगा इसका आंसर अन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वन इज सेकेंड अकॉर्डिंग टू लोकल विलेज पीपल यू एफ ओज आर वॉट है ना सो द विलेज पीपल्स इन योर चैप्टर अकॉर्डिंग टू द विलेज पीपल्स वॉट इज यू एफ ओज वॉट विलेज पीपल थिंग्स अबाउट द यू एफ एस सो इट इज ए सम डिस्टेंस सम डिस्टेंट स्टार ठीक है सर द विलेज पीपल थिंग्स दैट इट्स ए स्टार इट्स अ फॉलोइंग स्टार सो दे स्टार्ट मेकिंग द वीज फ्रॉम द यू एफ ओज सो सेकेंड क्वेश्चन आंसर इज ए सम डिस्टेंट स्टार सम डिस्टेंट स्टार थर्ड वन वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडर ग्रोथ सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडर ग्रोथ सो अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर एज वेल एज ऑक्सफर्ड डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ अंडर ग्रोथ इज अ मास ऑफ बुस इज ग्रोन ठीक है अंडर ट्री इन अ वुड ठीक है अ मास ऑफ बुस इज ग्रोन अंडर अ ट्री लेट से दिस इज अ ट्री दिस इज अ बिग ट्री एंड हियर द बुस इज एंड थ्रोन्स ठीक है हियर बीज द बुस इज एंड थ्रोन्स और लेट से स्मॉल प्लांट्स विच आर ग्रोन अंडर दिस ट्री आर कॉल्ड एज अ अंडर ग्रोथ ठीक है यू नो दैट यू नो दैट अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर दिस इज अ बिग ट्री एंड देर आर सम बुस इज थॉन्स एज वेल एज सम स्मॉल प्लांट्स सो दिस प्लांट्स दिस दिस स्मॉल बुस इज प्लांट्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज अंडर ग्रोथ सो थर्ड्स आंसर इज सी अ मास ऑफ बुस इज ग्रोन अंडर द ट्री इन वुड ना फोर वन द फादर वॉन्ट्स टू शो हिज डॉटर हर स्टेटस ठीक है वॉट फादर वॉन्ट्स टू शो हिज डॉटर सो इट्स हर स्टेटस यहाँ पे जो आंसर है दैट्स अ बी ठीक है दोस्तों द आंसर ऑफ फोर्थ वन इज बी हर स्टेटस नाउ द आंसर फिफ्थ द राइमिंग वर्ड फॉर वुड ठीक है राइमिंग वर्ड यानी वुड्स के साथ जो मैच करे वर्ड ठीक है द वर्ड विच एंड्स विथ ओ डी और लेट से डी दे आर द राइमिंग वर्ड ऑफ वुड सो कुड यू यू जस्ट प्राउंस दिस वर्ड वुड कुड सू स्टूड एंड रूड एंड क्रूड दिस फाइव वर्ड्स आर बोथ सेम हैज गॉट द सेम राइमिंग वर्ड हैज गॉट द सेम काइंड ऑफ अ प्राउंसिएशन लाइक वुड could stood rude and crude so uh, the answer of fifth is both a and b because this uh, four words are the rhyming words of wood could stood rude and crude so the answer of fifth one is both a and b both a and b now question 2 a question 2 a and question 2 there is a question 2 and in question 2 there are two main sub questions which are a and b so first we are going to solve question 2 a give antonyms the give antonyms of the following words theek okay, hai we have to give the antonyms that means ki opposite we are we will have to give this opposite word of the given words so first one is identified theek okay, hai first one is identify and you must be knowing the antonym of identify or let's say opposite of the identify that's that's very easy and you might have uh, you might have like uh, listen this uh, identified antonym a few times in your life so the opposite antonym of identified is unidentified so you could you got to write down this unidentified u n un and after that identified so it's the same spelling only you have to add this uh, prefix u n u n identified that means ki unidentified so the answer of the first one is unidentified now the it's the turn it's the turn of second question which is conclude what is the conclude okay, you might have heard, you might have seen this bahubali movie so in bahubali there is a two parts theek okay, hai first one is bahubali the beginning and the another one is bahubali the conclusion ठीक है सो कंक्लूजन इज द नाउन फॉर्म ऑफ कंक्लूड कंक्लूजन इज द नाउन फॉर्म ऑफ कंक्लूड सो व्हाट इज द एंटोनिम दैट मीन्स की अपोजिट इन बाहुबली यू गॉट द टू पार्ट ठीक है फर्स्ट वन इज बाहुबली द बिगिनिंग यानी कि बाहुबली का जो शुरुआत होता है वो दैट्स द बिगिनिंग एंड सेकंड वन इज द फाइनल पार्ट बाहुबली द कंक्लूजन वट मीन वट इज द मीनिंग ऑफ कंक्लूजन द मीनिंग ऑफ कंक्लूजन इज दैट फाइनल पार्ट ठीक है तो यहाँ पे वट इज द मीनिंग ऑफ कन वट इज द एंटोनिम ऑफ कंक्लूड सो इट्स अ बिगिन द एंटोनिम ऑफ कंक्लूड इट्स बिगिन Okay, so now it's the turn of third question. Pleasant. What is the antonym of pleasant? So it's a very simple, guys. You must know that 
ठीक है यू राइट नाउ क्लास एट एंड यू यू आर सपोज टू नो दिस यू आर नॉट सपोज टू बट यू मस्ट यू मस्ट नो द एंटोनिम ऑफ प्लेजेंट सो द एंटोनिम ऑफ प्लेजेंट इज अनप्लेजेंट एंटोनिम ऑफ जस्ट यू गॉट यू गॉट जस्ट एट दिस यू एन एज अ प्रिफिक्स ठीक है बिफोर दिस प्लेजेंट सो अनप्लेजेंट यू एन पी एल ई एस ए बाकी सिर्फ स्पेलिंग सब सेम आएगा यू एन पी एल ए एस ए एन टी सो द एंटोनिम ऑफ द प्लेजेंट इज अनप्लेजेंट नाउ इट्स ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू गो ऑन द क्वेश्चन टू का बी क्वेश्चन टू बी ठीक है सो मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स डिसीजन या इट्स अ वेरी इजी है गाइस यू यू गोट मेक सेंटेंस बाय योर ओन एक्चुअली आई एम गोइंग टू गिव यू द सेंटेंस फ्रॉम लाइक दिस वर्ड डिसीजन बट यू ऑल्सो गोट मेक वन अनदर सेंटेंस विच यू हैव टू राइट डाउन इन कॉमेंट सेक्शन समझ आ रहा है मैं क्या बोला डिसीजन के ऊपर से आई एम गोइंग टू गिव यू वन सेंटेंस इट्स ओके एंड यू राइट डाउन दैट सेंटेंस बट यू जस्ट ट्राई टू मेक वन सेंटेंस बाई योर सेल्फ ऑन दिस वर्ड डिसीजन एंड राइट इट डाउन इन कॉमेंट सेक्शन ठीक है सो नॉट यू डू यू डोंट हैव टू कॉपी दिस माई सेंटेंस आई एम गोन गिव यू सेंटेंस बट यू जस्ट राइट इन योर पेपर ठीक है द पेपर विच यू आर राइटिंग डाउन यू जस्ट राइट माई सेंटेंस विच आई एम गोन गिव यू बट इन कॉमेंट सेक्शन यू ट्राई टू राइट इट बाई योर सेल्फ बिकॉज राइट आउ इन एट्स क्लास एंड यू मस्ट नो वट इज द अनदर सेंटेंस फॉर द डिसीजन वर्ड ठीक है चलो मैं दे देता हूँ कि आई हैव बिन प्लानिंग टू मेक डिसीजन टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ठीक है सो पहला का जो आंसर है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस आई हैव बिन प्लानिंग आई हैव बिन प्लानिंग टू मेक डिसीजन आई हैव बिन प्लानिंग ओके गाइज सो प्लीज राइट इट डाउन आई एम जस्ट आई एम जस्ट इंस्ट्रक्टिंग इट टू यू सिंपली आई एम जस्ट ठीक है बोल रहा हूँ आप इससे लिख लीजिए सो आई हैव बिन प्लानिंग आई हैव बिन प्लानिंग टू मेक डिसीजन to wake up early in the morning i have been planning to make decision to wake up early in the morning so now that it is the time for second one stick okay, we are going to go on the second second one is evidence theek okay, hai evidence that means ki proof theek okay, hai the uh, synonym of uh, ento sorry the synonym of evidence matlab evidence ka matlab kya hota hai that's what i am uh, saying you so the uh, evidence means uh, what we say are this uh, proof theek okay, hai proof so now the sentence for the evidence is that uh, is that like theek uh, hai yeah uh, yesterday yesterday a guy stole my mobile phone simple it's very simple i'm just going to make it simple yesterday a guy just write it down guys theek hai i'm saying it and you write it down right now yesterday a guy yesterday a guy stole my mobile phone and i don't have evidence about that guy ठीक है ये इतना है इसको ऐसे लिखना है कि कल एक बंदे ने मेरे मोबाइल फ़ोन को ले लिया और मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है मतलब उस बंदे का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है सो यस्टरडे वन गाय यस्टरडे अ गाय लिखो चाहे वन गाय लिखो दैट्स दैट्स ओके यस्टरडे अ गाय स्टोल माई मोबाइल फ़ोन यस्टरडे अ गाय स्टोल माई मोबाइल फ़ोन एंड आई डोंट हैव एविडेंस अबाउट इट आई डोंट हैव एविडेंस ठीक है अबाउट चलो तो एक्चुअल गाइड यू ऑल्सो गोट मेक द वन सेंटेंस बाय योर सेल्फ ठीक है सेकंड का आपको खुद भी बनाना होगा ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन थ्री पे आएंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस सो ही इज द पैसेज यू कैन इजीली सी दिस पैसेज ठीक है आई शुड आई शुड जस्ट जूम इट एंड जूम आउट माय ओन वीडियो चलो ओके नाउ यू कैन सी दिस पैसेज Okay, so this is the passage, and you just uh, you you got to read this passage, and after reading this passage, you have to answer the following questions which are given below. Okay, so first, I'm read. Kalle the what is the what is in that passage? So simply, guys, I'm just gonna uh, I'm not I'm not just gonna read this passage. I'm simply going to explain you what's written in this passage. So here in this passage, it's uh, written something about. <laughs> ठीक है इट्स रिटर्न समथिंग अबाउट एम सी जे एम सी जे से मुंसिमा म्यूनसिपाल कॉरपोरेशन ऑफ जलंधर सो यहाँ पे जो है गाइज ठीक है एम सी जे म्यूनसिपाल कॉरपोरेशन ऑफ जलंधर हैज़ पास अ लो ठीक है हैज़ पास अ लो टू जस्ट नॉट पार्क अ व्हीकल इन ट्राई जंक्शन ट्राई जंक्शन रोड यू कैन इजिली सी दैट बट स्टिल दैट लो हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड still that law has not been implemented by the people or by the police of that particular city so this is the whole paragraph about that to yahan pe jo hai hum seedha answer question pe we are going to look at that so what is the paragraph about theek hai yahan pe paragraph kiske bare mein hai to aapko simply main yahan pe answer batata deta hu theek hai chalo okay uh, in 2006 ha theek hai yahan pe the paragraph is about the paragraph it about aapko aise likhna hai yahan pe pehle aapko likhna hai the paragraph is about the paragraph is about mcj passed order banning the parking of scooters and four wheelers along the dry junction in front of its office to so, yahan tak likhna hai theek hai first one ka answer hai the paragraph is about mcj passed orders banning the parking of scooters and four wheelers along the dry junction 
अलॉन्ग द ट्राई जंक्शन इन फ्रंट ऑफ इट्स ऑफिस ठीक है तो ये है और उसके बाद आपको क्या लिखना है उसके बाद थोड़ा और लिखना है इवन दो ईयर्स हैव इलेव सिंस द डिलीवरी ऑफ एम ऑर्डर वी कैन सी नो विजिबल एफर्ट टू करेक्ट द प्रॉब्लम सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन यू टू यू गोट राइट समथिंग लाइक दिस द पैराग्राफ इज अबाउट एम सी जे पास्ट ऑर्डर बैनिंग ठीक है एम सी जे पास्ट ऑर्डर बैनिंग द पार्किंग ऑफ स्कूटर्स एंड फोर व्हीलर्स अलॉन्ग द ट्राई जंक्शन इन फ्रंट ऑफ इट्स ऑफिस इवन दो ईयर्स हैव बीन इलेब्स सिंस द डिलीवरी ऑफ द एम सी जे ऑर्डर्स वी कैन सी नो विजिबल एफर्ट्स टू करेक्ट द प्रॉब्लम दिस ऑल यू गॉट राइट एंड सेकेंड वॉट इज रिस्पॉन्सिबल वॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केटिक ट्राफिक सिचुएशन इन द हु इज सॉरी नॉट वॉट इज एक्चुअली सॉरी आई एम गेटिंग दिस रॉन्ग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केटिक ट्राफिक सिचुएशन इन द सिटी तो जो सिटी में ना ये आप बोल सकते हो कि केटिक ठीक है यहाँ पे जो सिटी में एकदम स्ट्रेंज जो सिचुएशन हो चुका है सो हुई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सो आई थिंक फॉर दैट एम सी जे एज वेल एज पुलिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल तो यहाँ पे आपको लिखना है एम सी जे एंड द पुलिस एम सी जे एंड द पुलिस ऑफ दैट सिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केटिक ट्राफिक सिचुएशन इन द सिटी सो हु नहीं लिखना है आपको उसके पहले क्या लिखना है एम सी जे यू गॉट राइट एम सी जे एंड पुलिस ऑफ दैट सिटी एम सी जे एंड पी ओ एल आई सी ई पुलिस ऑफ दैट टी एच ई टी दैट सिटी is responsible for the chaotic traffic situation in the city okay now it's the time for third one how can you say that the answer of the official from mcj was is uh, the uh, how can you say that the answer of the official from the mcj was irresponsible to aap kaise bol sakte ho ki jo mcj ne answer diya theek hai ye bada irresponsible hai to the answer is very simple uh, because yahan se aapko aise likhna hai यहाँ से कहा द आंसर ऑफ द ऑफिशियल फ्रॉम द एम सी जे वॉज इ रिस्पॉन्सिबल यहाँ से आपको लिखना है ठीक है द आंसर ऑफ द द आंसर ऑफ द ऑफिशियल फ्रॉम एम सी जे वॉज इ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज बिकॉज के बाद क्या लिखना है बिकॉज एम सी जे सेड वी हैव डन अवर पार्ट वी पास द ऑर्डर प्रॉपरली इट्स नॉट अवर जॉब टू पुलिस द स्ट्रीट्स ठीक है तो यहाँ से लेके आपको पूरा यहाँ तक लिखना है एम सी जे यहाँ से जैसे बताया मैंने आपको फोर्थ थर्ड क्वेश्चन द आंसर ऑफ द ऑफिशियल फ्रॉम द एम सी जे वॉज इन रिस्पॉन्सिबल बिकॉज एम सी जे सेड वी हैव डन अवर पार्ट वी पास द ऑर्डर प्रॉपरली इट्स नॉट अवर जॉब टू पुलिस द स्ट्रीट्स ठीक है नाउ इट्स फोर्थ ओके सो वील गो ऑन द फोर्थ क्वेश्चन विच व्हीकल्स व बैंड इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस इन द ऑर्डर पास बाई द एम सी जे इन टू थाउजेंड सिक्स ओके सो विच व्हीकल्स वर बैंड तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ठीक है इन 2006 द एम सी जे पास ऑर्डर्स बैनिंग द पार्किंग ऑफ स्कूटर्स एंड फोर व्हीलर्स अलॉन्ग द ट्राई जंक्शन इन फ्रंट ऑफ इट्स ऑफिस ठीक है तो यहाँ पे द आंसर इज स्कूटर्स एंड फोर व्हीलर्स सो दिस टू व्हीकल्स लाइक स्कूटर्स एंड फोर व्हीलर्स व द व्हीकल्स विच वर बैंड बाई द एम सी जे टू नॉट पार्ट अलॉन्ग टू नॉट पार्क इट अलॉन्ग द ट्राई जंक्शन ट्राई जंक्शन इन फ्रंट ऑफ इट्स ऑफिस फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन Uh, what will you do to avoid traffic problems on the road state any one point theek okay. hai what will you do to avoid traffic problems on the road state any one problem so guys uh, this question you have to give the answer by yourself ki what tum kya karoge agar aap chahte ho ki road pe traffic na ho to what will you do simply guys you got to follow the uh, uh, what we say this uh, traffic signals okay you got to follow, follow the traffic signal so that uh, you can simply avoid the traffic problems and yeah i still like it's the it's also the duty of the police to police the people like to just basically instruct the people so yeah so is the answer is very simple you i will follow the traffic signals to avoid the traffic problems on the road simple ठीक है स्टेट एनी वन पॉइंट सो वन पॉइंट इज दिस आई विल ठीक है यू जस्ट राइट डाउन द आंसर आई विल फॉलो द ट्राफिक सिग्नल्स टू अवॉइड ट्राफिक प्रॉब्लम्स ऑन द रोड ओके क्वेश्चन फोर आइडेंटिफाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिंपली वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई वेदर द वर्ड गिवन इज एक्टिव और पैसिव द रडार कुड नॉट डिटेक्ट द रडार कुड नॉट डिटेक्ट दिस ऑब्जेक्ट ठीक है तो यहाँ पे है द रडार का आएगा पहला का जो आंसर है द रडार कुड नॉट डिटेक्ट दिस ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस फर्स्ट वन जो है वो एक्टिव वॉइस है फर्स्ट वन एक्टिव चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा ठीक है फर्स्ट वन जो है वो एक्टिव वॉइस है द सिग्नल्स कुड नॉट बी रिसीव्ड सेकेंड वन जो है वो पैसिव वॉइस है सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस चलो मैनी सच इंसिडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड अगेन थर्ड वन इज पैसिव वॉइस चलो वी आर वरीड फोर्थ वन इज एक्टिव वॉइस फोर्थ वन जो है वो एक्टिव वॉइस है और द कार वॉज रैक्ड फिफ्थ वन जो है वो पैसी वॉइज है ठीक है फिफ्थ वन क्या है चलो ये अगेन मैं लिख देता हूँ पहला जो है चलो अच्छे से लिख देता हूँ पहला एक्टिव दूसरा पैसिव तीसरा पैसिव चौथा 
एक्टिव और पांचवा जो है वो पैसिव ठीक है पांचवा जो है वो पैसिव कुड नॉट बी रिसीव सच हाँ ठीक है चलो तो ए पी पी ए पी मैं मीन्स कि ये एक्टिव पहला एक्टिव दूसरा पैसिव तीसरा पैसिव चौथा एक्टिव पांचवा पैसिव ये आपको लिखने ना उसके नीचे जो है आंसर में लिखना है फर्स्ट वन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सिमिलरली चलो रीड द रीड द पॉइंट्स एंड राइट द स्टोरी फ्रॉम इट्स सो गाइज यू गॉट रीड दिस होल पॉइंट्स एंड आफ्टर रीडिंग द पॉइंट्स यू जस्ट यू आर यू नीड टू मेक दिस होल स्टोरी फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव टू मेक स्टोरी फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट्स सो इसके अंदर है क्या ये जो स्टोरी है यहाँ पे जो आप ये सिंपली पॉइंट्स देख सकते हो इन दिस दिस द स्टोरी अबाउट वन किंग ठीक है दिस द स्टोरी अबाउट वन स्कॉटलैंड किंग दिस स्कॉटलैंड किंग वॉज फाइटिंग विद दिस दिस स्कॉटलैंड किंग हैड द वॉर विथ इंग्लैंड एंड ऑलमोस्ट फॉर सिक्स टाइम ही हैड अ वॉर विथ इंग्लैंड एंड सिक्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल सिक्स टाइम ही जस्ट लॉस्ट दिस वॉर विद इंग्लैंड विद इंग्लैंड ही जस्ट लॉस्ट द किंग ऑफ स्कॉटलैंड लॉस्ट द वॉर विद इंग्लैंड सो फाइनली वॉट ही डिड ही जस्ट लूज ऑल द होप ही लोस्ट ऑल हिज होप एंड ही जस्ट वैन टू द केव एंड इन केव ही वॉज टोटली इन डिसअपॉइंटमेंट सो इन केव ही सॉ हिज ही सॉ वन स्पाइडर एंड स्पाइडर वॉज स्पाइडर वॉज जस्ट विविंग हिज वॉट वी सी दिस वेब सो स्पाइडर ट्राइड फॉर वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम सिक्स टाइम एंड इवन आफ्टर सिक्स टाइम स्पाइडर वॉज टोटली फेल्ड फॉर टू वीव हिज वेब बट फाइनली इन द सेवेंथ टाइम बट फाइनली इन द नाइन्थ अटैम्प यू कुड गो विद दिस बट फाइनली एट नाइन्थ अटैम्प द स्पाइडर वॉन स्पाइडर मीन सक्सेसफुली मेड हिज वेब सो फ्रॉम दैट इंसिडेंट किंग ऑल्सो इंस्पायर्ड एंड बाई इंस्पायर बाई फ्रॉम दैट इंसिडेंट किंग अगेन केम टू हिज स्कॉटलैंड एंड आफ्टर ही फाइट अगेन किंग फॉट अगेन विद दिस इंग्लैंड एंड ही वॉन सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी सो हियर इज दैट यू स्टोरी जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ यू सिंपली जस्ट मॉरल भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है तो आप उसको देख लेना ये यहाँ पे स्टोरी है आप देख लेना ओके गाइज तो यहाँ पे जो वीडियो है वो पूरा होता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दो